équilibrer les deux mains. Et de vérifier que quand vous êtes placé à la fin, votre main elle n'est pas là. Elle est montée jusque là. Okay. Vous attendez l'expérience. Vous commencez à dévier en entrant le pied et ensuite vous emmenez tout en finissant votre déplacement. À la fin de votre placement, vous de, votre déplacement, vous devriez déjà être derrière votre partenaire. C'est un peu, un peu emporté par l'enthousiasme, mais souvent on fait ça et puis ça, ça part. Donc, <rire> On pas sur la, la structuration. Donc là, ce que je vous propose, c'est soit vous l'organisez d'en haut, c'est de vous vérifier qu'après votre déplacement, ben, vous n'êtes plus en face de votre partenaire et vous n'êtes plus devant. Soit vous le gardez d'en bas, mais là, la condition, c'est que quand vous avez fini votre déplacement, ben, votre main, elle soit là et elle ne soit pas euh, intermédiaire. Vous devriez être placé de la même manière que quand vous avez pris le temps de faire des parapétés. Vous ne tendez pas la main pour la remonter. Souvent, on a cette espèce de, de mouvement un peu, un peu descendant. Ce n'est pas l'idée. Quand vous étiez des arrêté, bah vous n'avez pas fait ça pour le déplacement que vous avez fait. Vous avez dévié sur le côté. Vous, êtes, vous avez entré votre coude et vous avez dévié la main sur le côté pour la remonter. C'est directement placé. Directement placé, ce coude il va se fléchir, il va se placer ici, mais il n'y a pas de le Donc soit vous coupez le déplacement en donnant directement la main en haut avec une sollicitation clé claire, soit vous restez la main en bas et vous redescendez. C'est possible aussi, c'est un peu mauvais. Mais à ce moment-là, vous vérifiez bien que vous avez le même déplacement précédent. Le bras, il n'a pas de faiblesse. Il est bien placé fermement devant vous avant de redescendre. comme on a l'habitude de faire, mais avec l'idée déjà que je développerai après, que le pied ne s'installe pas dans ces, ces, ces positions de jambes. Donc vous allez faire un mouvement de mission continu en travaillant sur le bras d'Ayami. Pas, pas la forme où on met la télé, d'accord Pas cette forme-là, passage de bras. Les traumas récents du passage de l'examen. Celui-là, vous ne fait pas, ça peut être au passage de grade aussi, cette forme-là, bien sûr. Non, mais vous allez l'envisager, le, euh, pas comme catalogue, là, mais comme juste, vous essayez de bouger, vous. Toujours pareil par rapport à la mobilité de vos coudes. Ça, pour ne pas avoir des mouvements qui font ça. Pour être trop comme ça non plus, avoir une capacité à pouvoir bouger vos, vos avant-bras, vous avez et surtout de maintenir le partenaire à bouger ses pieds. Donc vous-même, ça veut dire qu'il ne faut pas que vous vous arrêtiez, qu'on soit dans la manière de faire. C'est toujours, comment dire, une idée avec euh, ne pas trop sortir les coudes, mais malgré tout, faire travailler votre mouvement bien articulé. Ça sert. Mais même là, quand vous faites, surtout pour les gradés, quand vous faites ce mouvement, bien sûr, le partenaire, il est à bout de bras, donc euh, ça peut entraîner une inertie qui fait qu'on va travailler avec les bras. Ben, vous essayez d'oublier ça pour pouvoir mobiliser votre pied avec vos jambes. On va présenter la main en haut. On va la laisser descendre, la remonter et la redescendre. C'est bien sans musique. <rire> Et on reste sur Ikyo au motif. Que le mouvement de Kokunage va se transforme en Ikyo. Donc vous faites attention à vos pieds parce que ça va franchement vers le bas. C'est assez facile à faire parce que ça, va, ça arrive plus efficace entre guillemets. Euh, donc euh, tout va être dans le dosage de ce que vous faites, mais que vous n'allez pas trop vers l'avant, 
sinon ça va pousser, ça arrive d'engager un peu la un peu ambigu, tu chutes pas. Si je pousse comme ça, ça va être un peu bizarre. Là, ça, si euh, c'est trop timide, ça ne va pas le retourner. Donc vous gardez ce que vous engagiez avec vos jambes. Et juste vous modérez ce que vous faites au niveau du haut du corps pour que le message soit une immobilisation. Et là, évidemment, bien sûr, vous saisissez. Vous allez bien transférer le poids du corps d'une jambe sur l'autre. Euh, quand vous allez présenter votre main, il n'y a pas d'effet avec le bras. Je ne cherche pas à le décaler. C'est moi qui me décale. Ma main elle est au-dessus de moi. Mon repère il est là, donc ça va dévier. Que mon idée là, c'est de, de lui supprimer des appuis et le double appui qu'il a avec les mains. Si c'est pour en revenir à « attends, je vais te bouger de l'autre côté », ça ne fait pas une idée du, du travail là. Donc c'est vous qui vous décalez. Vous donnez un appui, mais vous n'essayez pas de, de retourner. Le retournement, il vient dans un second temps. à engager Katateryo euh, Théorie ou Chika et Nagé, normalement, ben, vous ferez ben, un travail préparatoire pour faire bouger et on travaillerait sur cette main. On va faire ça. Mm -hmm. On pourrait faire le Kokyu Nagé ou Chika et Uniforme. Ça part du principe que vous avez suffisamment anticipé pour donner la main et que vous savez que le partenaire il veut faire ça. Vous préméditez. Et donc, vous allez amplifier ce mouvement. On veut vous faire Yonkyo, la tienne, d'accord. Donc, dans le mouvement, vous donnez la main avant que ça soit euh, comment dire, finalisé, vous êtes passé sous bras. Mais encore une fois, c'est un mouvement un peu d'application. Ça veut dire aussi que vous connaissez bien vos bases et que vous savez que sur Katatidori, eh ben, c'est par là que ça va s'ouvrir. Donc, vous le savez d'avance et hein, vous vous dites hein, vous avez la main en haut, mais c'est pas grave, vous allez faire ce mouvement, vous allez l'amplifier. Donc, vous donnez la main en haut, vous savez exactement où vous allez aller, vous profitez juste de l'effet donné par la saisie, par le sens de la saisie, et vous l'amplifiez sans oublier la tenue, bien sûr, parce qu'on va, c'est bien essentiel, si vous ne le mettez pas, vous allez vous faire rappeler à l'ordre par le parcours. Mais ce mouvement, il faut vraiment l'amplifier. En même temps, il faut avancer. Pour pouvoir tourner, pas derrière votre ok, mais vous êtes déjà engagé pour les dégrader. Vous ne pouvez pas vous permettre de tourner la porte. Ça, ça paraît un peu difficile. Bon, encore, on est forcément départ. Et aussi, ça suppose que le partenaire sait quelle main lâcher et il y a une logique, d'accord, pour vous, pour vous suivre. Parce que sinon, souvent, on garde les mains et tout le monde se retourne, ça fait un essai de salade, mais c'est pas grave. Un pas de recul complet, 